diakui atau tidak sejak 2017 sebenarnya sudah kencang rivalitas antara Jokowi dan Anies Baswedan rivalitas ini sebenarnya bisa disebut pengalaman sejarah jadi kejadiannya antara Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin rivalitas ini sempat hilang pas 2019 karena Prabowo Subianto nyapres Tapi pasca itu kan kita sama-sama paham muncul lagi. Apalagi pas COVID-19 melanda di mana Anies sering beda pandangan dengan Menteri-Menteri Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri. Rivalitas ini sampai ke luar negeri juga. Salah satunya media internasional yang berbasis di London, Inggris, The Economist, menyebut Anies sebagai rival baru Jokowi. E, sebenarnya aneh juga ya. Gubernur kok jadi rivalnya presiden? Ya faktanya emang begitu Dan rivalitas ini terus menghangat Kayak Anies kemarin bawa air dan tanah dari kampung akuarium Satu lokasi yang gagal diberesin Jokowi waktu jadi gubernur DKI Jakarta Terus kalau Jokowi punya motor GP di Mandalika Anies kan punya efek Formula E Rivalitas ini sebenarnya bisa disebut pengalaman sejarah Jadi kejadiannya antara Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin menjelang pemilu 1977, pemilu yang kedua dalam sejarah Orde Baru. Jadi ceritanya melalui sidang istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, Soeharto itu kan ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Artinya, pada pemilu 1977, Soeharto sudah berkuasa ya sekitar 10 tahun atau 2 periode. Karena itu, wajar jika publik mulai mencari-cari figur pengganti Soeharto. Salah satu yang kemudian digadang-gadang adalah gubernur DKI Jakarta waktu itu, Ali Sadikin. E, malahan, sejumlah aktivis mahasiswa Universitas Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi Bang Ali sebagai presiden masa depan. Mereka deklarasi di Taman Ismail Marjuki Cikini. Mereka datang ramai-ramai pakai kaos oblong bergambar sketsa wajahnya Bang Ali. Plus tulisan, Bang Ali is the best. Gara-gara ini, pencalonan Bang Ali kemudian identik dengan slogan, Why not the best? Soeharto, yang waktu itu masih presiden dan punya niat terus berkuasa, akhirnya ya jenuh. misu-misu dia karena dibanding-bandingkan terus sama Bang Ali jenuh juga dengan spekulasi kalau Bang Ali bakal meneruskan jejak Soeharto sebagai presiden bahkan mungkin menggantikan Soeharto apalagi Bang Ali ini ternyata adalah gubernur yang ngeyel sama Soeharto belum deh sama-sama militer kan makanya dukungan itu juga klop dengan karakter Bang Ali Bang Ali ini kan terbilang berani berkonflik dengan para menteri bahkan mengkritik Soeharto sesuatu yang sangat luar biasa waktu itu Bang Ali secara tegas berani bilang kalau komitmen Orde Baru itu sudah melenceng bahkan pas 1977 pemilu waktu PNS dipaksa buat menangkan Golkar Bang Ali malah sengaja beli ruang alhasil pada pemilu 1977 P3 menang di Jakarta nah, kebayang gak sih? ngeyelnya Bang Ali ini kan mirip hidup sama Anies Baswedan Dan misu-misunya Soeharto bisa dibandingkan dengan Jokowi. <tapi>, Tapi kan sejarah mencatat, Bang Ali gagal jadi presiden, terus tahun 1980 dia gabung di aktivis petisi 50, yang kritik pemerintahan Orba, dan kemudian dia kena cekal. Terus bagaimana dengan Anies Baswedan? Apakah dia akan bernasib sama dengan Bang Ali setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur Jakarta? Ingat, tahun ini, 2022, masa jabatannya Anies Baswedan itu kan selesai dan dia akan digantikan oleh PLT. Atau sebaliknya, Anies Baswedan akan lebih bersinar setelah selesai jabatannya dari Gubernur DKI Jakarta. Mungkin dia bakal pindah kantor kali ya, dari Tubuan Siri ke Monas. Oke Sobat Historia, teman-teman semua, tulis pandanganmu ya di kolom komentar, nanti kita diskusi. Salam dari saya.